हेलो एंड गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स जो मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाया था उसमें जितने भी लेक्चर्स थे या जितना भी हमारा सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक था ये उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे फैक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने आपको हाईलाइटेड कुछ नोट्स दिए थे प्लीज़ गो थ्रू देम और ये उससे एक्स्ट्रा कुछ एम हैं जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बाकी भी सब्जेक्ट्स के एम प्रिपेयर करोगे तो उतना आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो ज़्यादा होती जाएगी आपका नॉलेज डेप में तैयार होता जाएगा सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टू गो थ्रू ऑल दिस एम ओके सो ये जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है उसके रिलेटेड कुछ एम हैं उसमें जो फर्स्ट वाला एम है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जर्नल वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जब फ्रेस प्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल था कि कोई भी चीज़ अगर आपको अपने न्यूज़पेपर में एज ए न्यूज़ देनी है तो उसके लिए कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशंस लगते थे लेकिन उनके उनमें थोड़ी बहुत जो छूट है वो कौन से गवर्नर जर्नल ने दी थी तो इसका आंसर है आपका सर चार्ल्स मेटक्लिफ जो ये गवर्नर जनरल थे इन्होंने इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत छूट दी थी ये जितने भी एम सी हैं इसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो लिख के दी है आई होप ऑल ऑफ यू विल गो थ्रू दिस पी डी एफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ओके द कार्ड्स सिस्टम द कार्ड सिस्टम विद रेफरेंस टू नेवल ट्रेड वॉज यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है जो कार्ड सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम था जब यूरोपियन uh, uh, जो कंपनीज़ है जो जब उन्होंने जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो वो कुछ सिस्टम यूज़ करते थे कि कौन सी शिप को वो ट्रेड करने देंगे और कौन सी शिप को ट्रेड नहीं करने देंगे तो उनमें से जो एक कार्ड सिस्टम था वो किसने यूज़ किया था सो so, इसका आंसर है पोर्तुगीज जो पोर्तुगीज़ है उन्होंने ये जो सिस्टम है ये लागू किया था भारत मोस्टली जो अरबियन सी है उसमें उन्होंने इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया था तो इसी सिस्टम के रिलेटेड जो लास्ट में जो विनर बने थे सभी पोर्त यूरोपियन ने ये जो कंपनीज थी उनमें से वो थे ब्रिटिशर्स तो उनका भी एक अपना सिस्टम था जिसे कहा जाता था नेवीसर्ट नेवीसर्ट सिस्टम इन ट्वेंटी सेंचुरी तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल रविंद्र टागोर रिनाउंसड हिज नाइट इन प्रोटेस्ट फॉर जो रविंद्र टागोर हैं उन्होंने जो अपना नाइट है उनको रिनाउंस किया किस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था सो द आंसर इज जेलियन वाला बाग मैसेकर जो जेलियन वाला बाग मैसेकर हुआ उसकी वजह से उन्होंने अपना जो नाइट है उसको रिनाउंस किया था ही हैड रिटर्न टू द लॉर्ड चेल्म्स फोर्ड रिगार्डिंग दिस तब के जो आ, हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेल्म्स फोर्ड थे इन्हीं के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आ, भारत में आ, आया था रिफॉर्म्स एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है आई होप ऑल ऑफ यू हैव गोन थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एम है विच अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वॉज नोन फॉर कंसेशन ऑफ सेपरेट एलेक्ट्रेट्स फॉर द मुस्लिम बाई द कांग्रेस पार्टी सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1916 दैट इज़ द लखनऊ सेशन लखनऊ सेशन 1916 इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मुजुमदार वाज नोन फॉर कंसेशन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स बाय द कांग्रेस पार्टी ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एम जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह है जिन्होंने सिख एम्पायर जो मिसल्स को 16 से 17 मिसल्स को उन्होंने एक साथ ला के उनकी डिवीजन को एक यूनिटी में बना के उनका जो कैपिटल था वो उन्होंने कौन सा रखा था सो द आंसर इज लाहौर ये हमारी जो कश्मीर की हिस्ट्री है उसके रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनकी इस इस इन्हीं के बाद जो डोगरा डेंसिटी है वो कश्मीर में स्टार्ट हुई थी सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल ऑफ दिस इसके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे लिखी है सो आई होप कि आप इस पीडीएफ में से ये सब पढ़ेंगे अगर मैं ये सब पढ़ूंगा तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाएगा सो so, मैं चाहता हूँ कि आप बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम दें मैं एम डिस्कस कर रहा हूँ बट मैंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि आप ही इसको पढ़ें अब आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा डीप हो जाएगा इसमें ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न इंडिया है उसका मेकर किसे कहा जाता है तो मैंने जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उसमें क्लियरली ये बात मैंशन की थी और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ राजा राम मोहन राय जो है उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है इनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर लिखी है अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ये पढ़ लें एक बार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हु इंस्पायर द यंग बंगाल मूवमेंट इन द नाइनटीन सेंचुरी तो बंगाल मूवमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में क्योंकि जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है
तो इनके बारे में भी मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है आई होप ऑल ऑफ यू विल रीड या आप इस वीडियो को पॉज करके और ये पढ़ लीजिए अदरवाइज गो थ्रू इट बाई द पी डी एफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया जो टाउनशिप है सबसे पहले यूरोपियंस ने भारत में कहाँ पे बनाई है तो इसका आंसर जो है वो है कोची सो so, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार ये जो कोची प्लेस है उसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि ये जो कोची प्लेस है ये कौन सी इंडिया की स्टेट में है ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिटी ऑफ सेलबाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द वॉर्स जो ट्रिटी ऑफ सेलबाई है वो कौन से वॉर के एसोसिएटेड है ऐसे बहुत सारी ट्रिटीज़ हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे सो so, ये जो ट्रिटी ऑफ सेलबाई है ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था उसके रिलेटेड है ट्रिटी ऑफ सेलबाई और इसको जो साइन किया था उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन टू सेटल दी आउटकम ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार तो इसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था उसके बाद उन्होंने ये ट्रिटी आपस में साइन की थी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और उनके साथ ये जो बैटल ऑफ बक्सर है उनके खिलाफ किसने लड़ा था तो इसका आंसर है मीर कासिम एक्चुअल में जो बैटल है इसमें तीन फौजें थी एक तरफ और ब्रिटिशर्स थे एक तरफ तो उसमें थे जो हमारे मुगल एम्पायर हैं मुगल एम्पायर के एम्पर तब के वो शाह आलम सेकेड थे और मीर जो कासिम हैं वो थे और उसके साथ साथ एक जो बंगाल ये अवध के जो नवाब थे वो भी इनके साथ थे और ये तीनों मिल के उस बैटल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े बट अनफॉर्चुनेटली ये बैटल वो हारे और इट वाज़ द लाइक टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री कि इतनी कम फौज ने इतनी डिसप्लिन आर्मी ने जो इतने बड़े पैमाने पे जो फौजें थी उनको हराया था सो इट वाज़ द टर्निंग पॉइंट जस्ट आफ्टर दी बैटल ऑफ प्लेजी ऑफ सेवनटीन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विच ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मागना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो इंडियन एजुकेशन है उसमें जो मागना कार्टा है कौन से कमीशन ये को बताया जाता है ओके सो इसका आंसर है वुड्स डिस्पैच तो ये जितने भी एजुकेशनल रिलेटेड ये डिस्पैच आए हैं इनके बारे में मेरी आपकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें सर चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है ये मैंने अपने लेक्चर्स में आपको डेफ में पढ़ाया है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वो लेक्चर्स को एक बार देख लें सो ईस्ट इंडिया कंपनी एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन इन इंडिया वैन इन एटीन फिफ्टी फोर ही सेंड ए डिस्पैच टू लॉर्ड डल हाउजी द दैन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडोप्ट वर्नेक्यूलर लैंग्वेज हाई स्कूल्स मस्ट अडोप्ट एंगुलर वर एंग्लो वर्नेक्यूलर लैंग्वेज एंड कॉलेज लेवल इंग्लिश फॉर एजुकेशन दिस वॉज नोन एज वुड्स डिस्पैच तो ये जो एक्ट है इसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता था ओके नेक्स्ट है विच वॉइस राय पास द वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट ऑफ एटीन सेवेंटी एट प्रेस के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा देखा है कि एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं सो so, जो वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट है और आर्म्स एक्ट है ये दोनों एक्ट एक ही साल पास किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1878, सो इट वाज पास बाय लॉर्ड लिटन जो लॉर्ड लिटन हैं तब के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये दोनों एक्ट्स जो हैं पास किए थे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हु वाज द ओनली वॉइस रॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस एक ही ऐसे वॉइस रॉय हैं जो ऑफिस में वाइल सर्विंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मर्डर्ड इन ऑफिस तो ऑफिस में ही उनकी मृत्यु की गई थी तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं सो ही इज लॉर्ड मायो लॉर्ड मायो वॉज द ओनली वॉइस रॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस वाइल विजिटिंग द कन्विक्ट सेटलमेंट एट द पोर्ट ब्लेयर इन द अंदमान आइलैंड्स इन 1872 सेवेंटी टू फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन ही वॉज एसिसनेटेड बाई ए पठान कन्विक्ट ओके तो इनकी वहाँ पे जो अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो जेल थी वहाँ पे ये विजिट कर रहे थे और वहाँ पे इनकी हत्या की गई थी नेक्स्ट इज लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर जो लॉर्ड रिपन हैं उन्होंने जो हंटर कमीशन है वो किस लिए बिठाया था ऑप्शन है कम्बैटिंग टेररिज्म एंड अदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन हायर जुडिशरी एंड नन ऑफ द अबो इसमें हंटर कमीशन हमेशा याद रखना जो हंटर कमीशन है इट वॉज फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया तो लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने जो हंटर कमीशन बिठाई थी वो बिठाई थी जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने हैं उन्हें एजुकेशनल सेक्टर में उसके लिए उन्होंने ये लाई थी 
Next is which viceroy passed the famous Indian coinage and paper currency act in 1899? 1899 famous Indian coinage and paper currency act hai, wo pass tha? So the answer is Lord Curzon. Lord Curzon is one of the ka jo ek act hai, ya, uh, archaeology ki jo, um, remains hote hai, ya koi monuments hai, unko protect karne ke liye inhone, wo bhi acts pass kiye the. But ye bhi important hai, ye aisa fact. Uh, Mostly, mostly, किसी को पता नहीं रहता, but I hope कि आप ये सब याद रखें कि जो coinage act है वो भी Lord Curzon ने ही introduce करवाया था, okay? Next important, Mahat Satyagraha was led by Mahat Satyagraha जो है उसको किसने lead किया था? Mahatma Gandhi, Dr. Bhimrao Ambedkar, Acharya Vinoba Bhave और Bal Gangadhar Tilak इनमें से किन्हों ने Mahat Satyagraha को lead किया था? So the answer is Dr. B. R. Ambedkar. Please remember this. Gandhi ji ko jo teen uh, important satyagraha hain, wo many lectures mein def mein aapko batai hue hain. But he ek aisa fact hai jo mujhe laga ki reh chuka hai. So I hope ki aap ye sab yaad rakho. Dr. Um, Mahat Satyagraha was a satyagraha led by Dr. B. R. Ambedkar on 20th March 1927 to allow untouchables to use water in a public tank in Mahad, currently in Raigad district of Maharashtra, India. So जो जिन लोगों को ये हक नहीं देती थी सोसाइटी कि आप पब्लिक टैंक्स है या पब्लिक कोई भी चीज है उसे यूज ना कर पाए तो उनके लिए उनके उस हक को पाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये जो सत्याग्रह है महत सत्याग्रह वो चलाया था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो अभी महाराष्ट्र में है ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है in which year East India Company acquired Bombay from Portuguese जो बॉम्बे की जो आइलैंड है उसको पुर्तुगीज से East India Company ने कब लिया था? So the correct answer is 1668. The island of Bombay was acquired by the East India Company from Portuguese in 1668 and was immediately fortified. Bombay soon super um, superseded Surat as the headquarters of the company on the west coast. तो west coast में जैसे ही इन्होंने पोर्तुगीज से बॉम्बे को लिया, उसके बाद इन्होंने इसको फोर्टिफिकेशन की। फोर्टिफिकेशन इन द सेंस कि आप इसको चारों तरफ से दीवार बंदी करके एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाओ कि अगर कोई भी डायनेस्टी या किसी भी डायनेस्टी का रूलर आप पे अटैक करे, यू शुड बी सेफ। तो सूरत को इस जो आइलैंड है बॉम्बे का उसने ओवरटेक किया इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी। ओके? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है who among the following has written Gulam Giri? This book is Gulam Giri. This book is written by Ishwar Chandra Vidya Sagar, Acharya Vinoba Bhave, Jyotiba Phule, and Dadu Dayab. Important is Jyotiba Phule. I have made a lecture on social reformers. I have also told you clearly that this book is written by Jyotiba Phule. This book is written by Jyotiba Phule. This book is written by mostly the American Civil War at that time. उसकी कंपैरिजन की है जो इंडियास फ्रीडम इंडिया में जो कास्ट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके साथ इसकी कंपैरिजन की है ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस जब इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम जितने भी फैक्ट्स होंगे वो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग याद कर लें सो एट द टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट कौन थे द करेक्ट आंसर इज जे बी कृपलानी ओके ये ऐसा फैक्ट है मोस्टली मिलता नहीं है कहीं सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच ईयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज मेड अ परमानेंट बॉडी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको एक परमानेंट बॉडी कब बनाया गया था 1902 1980 1861 1906 और 1910 सो Archaeological Survey of India was founded in the year 1861 by Alexander Cunningham. In the year 1906, it was made a permanent body. Okay, so 1906 जो है, 1900 जो six है, it was the last serving year of the Lord Curzon. So at that time, it was made a permanent body. Okay, in which year, interim government of India, Arz Hukumat Hind, was formed by Subhash Chandra Bose. जो Subhash Chandra Bose है, उन्होंने interim government of India कब बनाई थी? और कहाँ पे बनाई है? वो भी important है. Please वो भी आप याद रख लेना. He he formed this government in 1943. In the year 1943, Subhash Chandra Bose ji had established provincial government of Azad Hind, known as Az Arz Hukumat Hind in Singapore. ये जो fact है, याद रखना please. Singapore. It was supposed supported by excess powers of imperial japan nazi germany italian 
सोशल रिपब्लिक इंडियन एलाइज ओके अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट तो ये जो गवर्नमेंट है सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में इसकी फॉर्मेशन की थी ओके okay? इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स थे अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट बोस वाज मेड पीएम एंड द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स ये जो तीन पद हैं वो सुभाष चंद्र बोस के पास थे राज बिहारी बोस वॉज डिजाइन एट द सुप्रीम एडवाइजर जो राज बिहारी बोस हैं उनको सुप्रीम एडवाइजर बनाया गया था कैप्टन लक्ष्मी हेडेड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैड किया था कैप्टन लक्ष्मी ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है विच एमंग द फॉलोइंग मोमेंट स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ अब ये भी जो मोमेंट है मैंने डेप में अपने लेक्चर्स में कवर की है बट स्टिल आपका रिविजन अगर इसमें हो जाता है थ्रू एम तो एक बड़ी अच्छी बात है सो so, जो ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ तो सॉल्ट लॉ गांधी जी ने कौन सी अपनी मोमेंट में सॉल्ट का जो लॉ है उसे ब्रेक किया था सो करेक्ट आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट जो गांधी जी की नेक्स्ट मोमेंट थी आफ्टर नॉन कॉपरेशन मोमेंट उसमें गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था ज्यूरिंग द 1857 म्यूटनी हु एमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब भारत में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे कहा जाता है तो जब 1857 म्यूटनी हुई थी एट द टाइम हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन भारत का गवर्नर जनरल तब कौन था प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग तब जो है भारत के गवर्नर जनरल थे अभी अब हमारा जो ध्यान है वो हमेशा जाता है डल की तरफ क्योंकि बिफोर इट इट वॉज लॉर्ड डल जब रिवोल्ट की जो बगावत की जो लहर थी वो दिखने लगी थी 1856 में तब जो है लॉर्ड डल थे एट दैट टाइम उन्होंने जो अवध है उसको एनेक्स किया था ब्रिटिश एम्पायर में बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब जो रिवोल्ट है वो ब्रेक हुआ एट द टाइम जो गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिस इज रिगार्डिंग आर फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रगल फ्रीडम हीरोज भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव अलॉन्ग विद जय गोपाल वाई इन्वेडेड इन इन्वॉल्व इन विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्स्परेसी केसेज कौन सी कॉन्स्परेसी केसेस में ये सब इन्वॉल्व थे सो इट इज़ लाहौर कॉन्स्परेसी केस प्लीज़ रिमेंबर इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके उसे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें क्योंकि ये वीडियोस लंबा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द तिभागा मोमेंट ऑफ 1946 फोर्टी सिक्स इज एसोसिएटेड विद विच एमंग द फॉलोइंग करंट स्टेट्स इन इंडिया जो तिभागा मोमेंट हुई थी 1946 में वो अभी की कौन सी इंडियन स्टेट में हुई थी सो प्लीज रिमेंबर द आंसर इज वेस्ट बंगाल द तिभागा मोमेंट वॉज लेड बाई द शेयर क्रॉपर्स ऑफ द बंगाल रीजन अगेंस्ट द ऑपरेसिव जोतेदार्स इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड फोर्टी सेवन द अप्राइजिंग वॉज ड्यू टू द शेयर सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन द बंगाल ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एट विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज दैट वी आर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस जो पूर्ण स्वराज है उसका ये मतलब है कि हमें फुल्ली हमारे भारत देश को फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए जो ये रेजोल्यूशन है ये कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया था कांग्रेस ने सो प्लीज रिमेंबर लाहौर जो सेशन हुआ था उसमें इसको इस लोग उनको एडॉप्ट किया गया था ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द 1896 हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट नोन फॉर विच एमंग द फॉलोइंग एटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है उसमें कौन सा बड़ा डिसीजन लिया गया था सो आंसर इज ए इंडिया नेशनल सॉन्ग वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है आई रिक्वेस्ट यू कि इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है नॉट नेशनल एंथम वो प्लीज आप कमेंट्स में मैंशन करेंगे मैंने इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली बट स्टिल ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस दैट वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम इज जनगण मन विच वॉज रिटन बाई रविंद्र नाथ टागोर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गो बैक टू वेदास हु एमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो गो बैक बैक टू वेदास ये जो मोटो uh, है ये जो स्लोगन है ये भी एक रिफॉर्मर ने दिए थे ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है बट आपका अगर रिविजन होता है इससे सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती है ओके साइमन कमीशन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग वॉइस रॉय जब साइमन कमीशन ने भारत में विजिट किया उस वक्त भारत का वॉइस रॉय कौन था लॉर्ड एरविन लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड Lord Willingdon or Lord Wood. So the correct answer is Lord Irwin. जब भारत में Simon Commission ने visit किया उस वक्त Lord Irwin भारत के वॉइस रॉय थे ओके 
in which among the following years sabarmati ashram was established by mahatma gandhi jo mahatma gandhi hain father of nation unhone jo ye sabarmati ka ashram hai uski establishment kab ki so answer is 1917 gandhi ji bharat aaye the 1915 mein kahan se wo aaye the साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में कुछ स्ट्रगल्स के बाद और उनको जो सत्याग्रह की कुछ प्रैक्टिस उन्होंने वहाँ की उसके बाद वही जो मोटो है लेके वो भारत आए उन्होंने एक दो वर्ष तक पूरे भारत में पूरे भारत को देखा और उसके बाद अपना जो उन्होंने मूवमेंट्स हैं सत्याग्रह है उनको स्टार्ट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन द चौरी चौरा इंसिडेंट पेवेड द वे फॉर एंड ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उस उसके उसकी वजह से गांधी जी को कौन सी मूवमेंट बंद करनी पड़ी तो आप सभी को याद होगा मैंने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था इट इज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच आर स्टॉप्ड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू इन फेबरवरी ड्यू टू दिस चौरी चौरा इंसिडेंट ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ज्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिन बोरो विच एमंग द फॉलोइंग एक्ट डिक्लेयर स्लेवरी एज इलीगल अभी जो स्लेवरी है ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है बट ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान जो है उससे पहले ही एक्ट पास किया गया था कि जो स्लेवरी है इट इज़ टोटली डिक्लेयर इलीगल इन इंडिया सो कौन सा एक्ट था ये इट वॉज एक्ट नंबर फाइव द एक्ट फाइव ऑफ एटीन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री डिक्लेयर स्लेवरी एज इलीगल ज्यूरिंग द टेन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एल एलन बोरो ओके द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन एटीन एटी फाइव ए डी अंडर द लीडरशिप ऑफ जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में वो किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था सो प्लीज रिमेंबर वोमेश चंद्र बैनर्जी ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ एटीन हंड्रेड एंड एटी फाइव इन बॉम्बे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अनंद मैथ जो अनंद मैथ जो बुक है जो एक जो जो किताब है वो किसने लिखी थी सो प्लीज रिमेंबर बेनकिन चंद्र चैटर्जी इन्होंने इसमें इस बुक में वंदे मातरम का भी जिक्र किया है सो प्लीज रिमेंबर इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है अनंद मैथ वॉज अ नॉवल बाय बनकिम चंद्र चैटर्जी बनकिम चंद्र चैटर्जी की ये नॉवल हैं पब्लिश इन एटीन द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम मैंने बताया आपको अभी वॉज ऑरिजिनली पब्लिश इन दिस नॉवल इस नॉवल में वंदे मातरम को पब्लिश किया गया था द सन्यासी रेबेलियन ऑफ द लेट सेवनटीन हंड्रेड्स वॉज द रिवोल्ट दिस नॉवल वॉज बेस्ड अपॉन द अपॉन एंड वॉज मेड फेमस बाई बेनकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नॉवल अनंद मैथ ए हिंदी पैट्रोटिक फिल्म वॉज रिलीज इन नाइनटीन फिफ्टी टू द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई गुप्ता प्लीज डोंट रिमेंबर अबाउट दिस फिल्म बट प्लीज रिमेंबर कि ये जो वंदे मातरम है ये कौन सी नॉवल में लिखा गया था सो अनंद मैथ जो नॉवल है बेनकिम चंद्र चैटर्जी ने जो लिखी थी उसमें इसका मैंशन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल का है हु एमंग द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन अभी जो होम रूल मूवमेंट है मैंने वो भी आपको डेफ में पढ़ाई हुई है पेड लेक्चर्स में प्लीज गो थ्रो इट जो होम रूल मूवमेंट है वो दो फ्रीडम जो जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंपॉर्टेंट रोल निभाया है लोकमान्य तिलक जी और एनी बेसेंट इन दोनों ने ये लॉन्च की थी ओके सो यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या मिला है एनी बेसेंट सो एनी बेसेंट ने ये जो मूवमेंट है भारत में स्टार्ट की थी अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद लोकमान्य तिलक यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लिख के दी है प्लीज वीडियो स्टॉप करके ये देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉमिनेटेड एज फर्स्ट सत्याग्रही बाई महात्मा गांधी फॉर एन इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द नाइनटीन फोर्टी गांधी जी का जो मूवमेंट था नॉन वायलेंस इन सत्याग्रह का इसके बेस पे था तो गांधी जी ने खुद ऐसा कौन बंदा है जिसको सत्याग्रही डिक्लेयर किया था एज इंडिविजुअल सत्याग्रह सो इसका आंसर है विनोबा भावे ये नाइनटीन फिफ्टी टू के बाद जो साउथ uh, इंडिया में मोस्टली तेलंगाना की जो रीजन है उसमें जो लैंड होल्डर्स जो लैंडलेस लेबर्स थे उन्होंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें कुछ लैंड लेके दें ये जिससे हम अपना जो एम्प्लॉयमेंट uh, है उसको आगे बढ़ाएं सो so, इस टाइम इस मोमेंट को चलाया था विनोबा भावे ने और जो लैंड जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तेलंगाना एंड हैदराबाद रीजन में और उन्होंने इनकी ये रिक्वेस्ट मान के जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दी थी तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था साउथ इंडिया में चला था इसके बारे में भी मैंने लिखा है प्लीज़ गो थ्रो इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन एटीन एंड देयर बाई गेव इट ए नेशनल कैरेक्टर ये जो गणपति का फेस्टिवल है फेस्टिवल है करंटली आज ये 
मनाया जा रहा है जो महाराष्ट्र रीजन में है उसमें तो ये स्टार्ट किसने किया था एक्चुअली इसको पॉपुलर पॉपुलर किसने किया था सो so, लोकमान्य तिलक जी है लोकमान्य तिलक जी जो हैं महाराष्ट्र के एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इनका बहुत रोल है उन्होंने इसको पॉपुलर किया था ताकि लोग जो हैं वो एक एक साथ आके जो उनका जो नेशनल यूनिटी है वो दिखे उसके लिए लोकमान्य तिलक जी ने इस जो फेस्टिवल को थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था एक्चुअली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन जो मद्रास लेबर यूनियन है उसको किसने फाउंड किया था हु वॉज द फाउंडर ऑफ इट सो बी पी वाडिया वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास लेबर यूनियन प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट हु एमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्राम द मेम्बरशिप ऑफ वॉइस राइट एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेनरल वालाबाद अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये जितने भी हैं मैंने अपने जो एक्ट्स पढ़ाए हैं आपको पेड कोर्सेस में प्लीज गो थ्रो दैम प्लीज गो थ्रो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो थ्रो दैम उसमें मैंने क्लियरली एक एक फैक्ट को अच्छे से समझाया है वो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ आएंगे ओके तो किन्हों ने रिज़ाइन दिया था इट वॉज शंकरन नायर जो शंकरन नायर है उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन किया था ड्यू टू दी जेलिन वाला बैग मैसेकर ओके इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड भारत में जो पहली सेंसस है सेंसस मीन्स द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन जो भारत की जो आबादी है उसको सबसे पहले कब काउंट किया था सो so, इसके दो आंसर्स हैं प्लीज रिमेंबर सबसे पहला आंसर है जो पहला सेंसस है वो हुआ था एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू में एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू में पहला जो सेंसस है वो हुआ था बट बट प्लीज रिमेंबर रेगुलर सेंसस स्टार्टिंग इन 1881 बट जो रेगुलर रेगुलर जो सेंसस है वो कब स्टार्ट हुआ था 1881 में बट अगर आपको जब फर्स्ट पूछा जाएगा सो आपका आंसर 1872 ही होना चाहिए ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर बाय महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है हमारी कंट्री के इंडिया के उन्होंने कौन सी इनमें से जो किताब है वो लिखी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ हिंद स्वराज डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड माई ट्रूथ सो इसका करेक्ट आंसर है हिंद स्वराज जो हिंद स्वराज बुक है वो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी है इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज अ बुक रिटन बाई मोहनदास करमचंद गांधी इन नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन इट इज अ बुक इन विच ही एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन स्वराज मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड मशीनाइजेशन ये जो तीन मुद्दे हैं इनको महात्मा गांधी ने इस किताब में डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सब्साइडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया अभी जो जितने भी सिस्टम हैं कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है वो भी मैंने अपने लेक्चर्स में डीपली डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है तो सब्साइडरी जो अलायंस है ये जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया था भारत में लॉर्ड वेलिसली ने द डॉक्ट्रीन ऑफ सब्साइडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड वेलिसली ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्राम सेवनटीन नाइन्टी एट टू एटीन हंड्रेड एंड फाइव द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू इंटर इन टू द सब्साइडरी अलायंस इन सेवनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी एट सो सबसे पहले जो सब्साइडरी अलायंस है उसके अंडर किसे लाया गया था जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उन्हें इस अलायंस के अंडर अपनी जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के अंडर लानी पड़ी थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following Charter Act ended the commercial monopoly of East India Company in India? जो East India Company की जो commercial monopoly थी उसको भारत में कौन से act ने ख़त्म किया उनकी जो means free free जो commercial activities थी या जो free trade करते थे वो without any like हेजोमिनी और दैम विदाउट एनी गाइडेंस तो दे वेर फ्री टू डू एनी थिंग बट उसको ख़त्म किया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने बाई दी एक्ट ऑफ एटीन हंड्रेड एंड थर्टीन अभी जो एटीन हंड्रेड थर्टीन एक्ट है वो भी मैंने जो लेक्चर्स है उनमें डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन इंडियन रिमेंबर इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो क्वेश्चन पूछा है इंडियन वुमेन नॉट वुमेन इंडियन वुमेन सो इंडियन वुमेन में आपका आंसर आता है सरोजनी नेहरू नायडू बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सो योर आंसर शुड बी एनी बेसेंट जो एनी बेसेंट है वो पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस सरोजनी नायडू जो हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 इनको पहला गवर्नर भी बनाया गया था शी वॉज ऑल्सो ए फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो बिहार रीजन की गवर्नर बनी थी 
ओके प्लीज ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मिंग द फॉलोइंग प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन स्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसको उसकी फॉर्मेशन में सबसे अहम किरदार है वो किसने निभाया था सो so, लाला लजपत राय जो पंजाब रीजन के थे ही वॉज ऑल्सो ए फ्रीडम फाइटर उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फॉर्मेशन में तो इनके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है प्लीज गो थ्रो इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मोमेंट न्यूज़ पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाई जो केसरी न्यूज़ पेपर है अभी जो जो फ्रीडम फाइटर है और उनके जो जो न्यूज़ पेपर है वो भी मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं तो आपको बताना है कि केसरी जो न्यूज़ पेपर है वो किसके थ्रू पब्लिश किया गया था सो इट वॉज अगेन बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने ये जो न्यूज़ पेपर है 1881 में इसकी स्थापना की थी और इट वॉज रन इट वॉज ओपनली राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन फेमस वाइकोम सत्याग्रह ऑफ 1924 एंड 25 जो वाइकोम सत्याग्रह था 1924 और 1925 का उसमें डोमिनेंट रोल इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है सो प्लीज रिमेंबर के किलापन जो एक जे किलापन है साउथ के इन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार निभाया था जो ट्रेवन कोर जो ट्रेवन कोर रीजन है इट्स इन दी केरला स्टेट तो उसमें ये सत्याग्रह हुआ था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स तो इसमें उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा था ओके फ्रेंड्स ये जो इम्पॉर्टेंट एम मैंने डिस्कस किए हैं और उसके साथ मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है आई विल बी शेयरिंग विद यू दिस पीडीएफ प्लीज गो थ्रू इट ऑन द वेबसाइट और इन द ग्रुप ऑफ जेके सिविल सर्विस जो उनका टेलीग्राम चैनल है हमारा उसमें से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एम सॉल्व कर पाते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो एम के थ्रू ही होने वाला है ओके थैंक यू थैंक यू सो मच